với lời Phật dạy đó Mà Kinh Tạng Ban Ly mà nói Kinh Tăng Chi là nói về Pháp số Nếu mà chương một Pháp là chỉ nói một chuyện thôi Chương 2 Pháp thì nói hai điều Chương 3 Pháp nói ba điều Chương 4 Pháp nói bốn điều Mà có rất là nhiều thứ bốn Pháp Ví dụ chương 4 Pháp thì tứ niệm xứ cũng nằm trong Trong chương 4 Pháp Đó. Thì ở trong chương 4 Pháp này Có một phần là phẩm nghiệp công đức Đó. Mà chúng ta đang tu tập là để gì? Để có công đức Vì vậy thì xin phép được nhắc Cái phẩm nghiệp công đức Cho tất cả chúng ta nghe để biết làm thế nào mà mình được những cái công đức đó nghiệp thì có thiện nghiệp và có ác nghiệp thì chúng ta làm lành chúng ta được thiện nghiệp chúng ta làm ác thì chúng ta phải chịu những quả báo thuộc về ác nghiệp thì cái bốn nghiệp công đức này nằm trong chương bốn pháp trong kinh tăng chi bộ bài kinh này đức phật nêu ra bốn ước mong của người cư sĩ tại gia và đức phật nói đây là những ước mong chính đáng đã là chính đáng Thì các vị nghe xem mình có ước mong như vậy không nha Thứ nhất Đó là mong có được tiền bạc nuôi sống bản thân gia đình Nghĩa là có được tài sản mà đúng tránh pháp Tức là có khi người ta có nhà cửa tiền bạc mà phi pháp Cho nên sống bất an, sống lo âu, sống sợ hãi Còn mình có nhà cửa, có tiền bạc Nuôi vợ con, nuôi gia đình Phụng sự xã hội Mà mình không có tạo ác nghiệp Gọi là tài sản đúng pháp Đó là ước mong đầu tiên Có nhiều người chỉ mong có tiền thôi Chứ không cần biết là đúng pháp hay là phi pháp Cho nên tiền thì cầm Mà lo âu sợ hãi Là bởi vì là cái gì phi pháp Không chống thì trời Chúng ta cũng sẽ biết cái quả báo Khổ đau, bất an hoặc là tù tội trong đời sống Thứ nhất là chúng ta mong Có một cuộc sống đầy đủ Có tài sản đúng tránh pháp Thứ hai Đức Phật nói Người cư sĩ còn mong ước Có những tiếng tốt đẹp Về bản thân Về gia đình Về thân bằng quyến thuộc Về thầy của mình Tức là mình cũng muốn có danh thơm Có tiếng tốt Chứ một người nhắc đến Là chỉ bị nói xấu thì đừng có nói là bị oan hay là không oan Nhưng mà cứ nhắc đến là nói xấu Thì mình có buồn không? Sư mà bị Nói này kia cũng buồn mà Đó Chứ mà nói dạ không Tôi rất tự tại Mà ngày nào không tập đem mình ra ta nói Thì mình chưa có đủ sức để chịu đâu Cho nên Đức Phật nói đó, Người cư xử tại gia mong Có tiếng tốt đẹp Về bản thân Về gia đình Về chồng về con, thân bạc quyến thuộc và về thầy của mình. Tức là mình quy y với một người thầy thì mình cũng muốn có những lời tốt đẹp về thầy mình. Vì mình đã có gì? Một cái tình thầy trò, một cái tình thương, một lòng kính mến. Cho nên nếu có những lời tán thán, ca ngợi, biết ơn về thầy mình, mình có hạnh phúc không? Mà nếu chê bai nói xấu, vu khống, hay thậm chí có đúng mà nói những điều không hay Mình có buồn không? Có à. Thì một trong những điều làm cho thầy mình có tiếng tốt Là ở mình Mình tốt thì tiếng lành sẽ đồn xa Bởi vì thầy rất khéo dạy hàng đệ tử yeah. Nếu mình ngày đầu xuân mới Hay là lúc ra hà Hay sinh nhật của thầy Mình dân cúng Thầy này kia, thầy mỉm cười, rồi ban cho những lời đạo từ Bởi vì dù cho những lời chúc tụng, quà cát gì chăng nữa, mà người đệ tử không hiểu ý thầy, không sống tốt, cũng chả làm cho thầy vui. Cho nên chúng ta hãy tinh tấn tu. Lúc nào cái đạo tràng này cũng phải đông và chập, mà mai mốt thầy phải xây một cái nhà to hơn nữa. <cười> Cho nên thứ nhất là tài sản đúng tránh pháp Thứ hai là phải được tiếng tốt Tiếng tốt cho bản thân, cho gia đình, cho thầy tổ mình Thứ ba, ai cũng mong được một cuộc sống ở trên trần gian Dù là vô thường nhưng vẫn muốn có thọ mà Tuổi thọ được kéo dài Cho nên gia đình ai có cha mẹ có tuổi thọ Thầy tổ có tuổi thọ Bản thân có tuổi thọ 
chúng ta xin chúc mừng bởi vì họ cũng gieo những nhân lành mới được cái tuổi thọ đấy. Thứ tư là mong được tái sanh ở các cõi lành sau khi chết. Đấy là bốn điều Đức Phật đưa ra. Ngài nói đó là niềm ước mong chính đáng của người cư sĩ tại gia. Giờ sư hỏi lại các vị nhớ không nha? Thứ nhất. Thứ hai. Tiếng tốt về bản thân, về gia đình, về các bậc thầy. Thứ ba. Thò mà dài lâu. Thứ tư. Tái xanh ở cõi lành sau khi chết. Đừng ai nghĩ rằng chết là hết. Có nhiều người quan niệm như thế. Cho nên trong đời sống này, việc ác gì cũng làm. Con gì cũng thịt, con gì cũng ăn. Đấy không Lời nói gì cũng có thể nói được dối gian. Bởi vì họ nghĩ chết là hết. Nhưng đã là người con Phật, quý y tam bảo. Hãy biết rằng sau khi kết thúc mạng sống, thì thức tái sanh sẽ do duyên, do tội, do phước lại tiếp tục tái sanh những đời sống mới. Đây là lời Phật dạy. Vậy là bốn điều này Đức Phật cho rằng điều mong ước chính đáng của người cư sĩ. Chứ không phải là mình làm đệ tử Phật thì mình nói cái gì cũng không hết, tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần tu. Ủa không có cơm ăn làm sao ngồi tu. Đấy, không có tài sản nuôi sống gia đình, mình đi tu tập cũng bất an mà. Cho nên Đức Phật khuyến khích người cư sĩ làm ra tài sản, nhưng phải làm một cách hợp pháp. Lợi mình, lợi người, không tổn hại xã hội, đất nước, không làm tổn hại đến nhân loại. Đó là tài sản đúng pháp. Cho nên Ngài đã dạy cho ông cấp cô độc bốn cách để đạt được bốn điều ấy. Như vậy Đức Phật dạy có bốn cách để đạt được bốn điều. Chúng ta lắng nghe. Đức Phật dạy để đạt được bốn điều như trên, người cư sĩ tại gia cần phải tu tập bốn điều như sau. Thứ nhất, phải nuôi dưỡng và phát triển niềm tin trong chánh pháp một cách trọn vẹn. Vậy là yếu tố thứ nhất là gì? Niềm tin nói dài dòng nhưng mà phải nhớ cái chữ quan trọng nuôi dưỡng và phát triển niềm tin trong chánh pháp bởi vì sợ các vị sang đây nè đi làm nè rồi có gia đình có con cái rồi đời sống thăng trầm khổ đau hạnh phúc vô thường biến động cho nên quý thầy quý sư đi sang đây lập chùa Việt Nam cho chúng ta nuôi dưỡng phát triển lòng tin trong chánh pháp chứ không theo thời gian mà bị mất mát đi. Cho nên Đức Phật nói những ai có niềm tin trong chánh pháp, người đó đang có một tài sản tối thượng là mình rất giàu. Nếu con không có tiền, con cái gì cũng thiếu thốn, con không như người ta. Ô, Đức Phật dạy nếu con có niềm tin trong chánh pháp, con đang có một tài sản cao quý tối thượng. Mà mình có tài sản cao quý, tối thượng mình mới đến đây mình tu tập. Như vậy, đạo tràng chúng ta và bên đạo tràng hải nguyện nữa, những ai đang tu tập đều là những người có tài sản rất lớn vì mình có niềm tin trong chánh pháp. Thứ hai, cần phải tuân thủ đầy đủ năm giới của người cư sĩ. Bởi vì có giữ được năm giới đó thì chúng ta mới được tiếng tiếng thơm tiếng thơm cho gia đình cho xã hội cho đất nước cho những bậc thầy có giữ gìn năm giới mình mới được thọ mạng dài lâu có giữ gìn năm giới gia đình mình mới an vui hạnh phúc giữ gìn năm giới các vị đều nhớ hết đúng không thứ nhất là gì không sát sinh hạ vật thứ hai không gian tham trộm cắp thứ ba Đúng rồi, không tà dâm. Các bạn trẻ chưa lập gia đình mà không, không được tà hạnh nhé. Không được phá thai. Phá thai là sát sinh. Thờ. Thứ tư. Đúng rồi, không nói láo, nói dối. Đúng chung là phạm. Các cái nghiệp về về khẩu. Nói lưỡi đôi chiều. Nói lời hung ác. Nói lời dối trá. Nói lời thô. 
Vậy là chúng ta không phạm Người giữ cái giới khẩu nghiệp mà thanh tịnh đó Thì được rất là nhiều người yêu mến Cái người chân thật thôi Chỉ cần hạnh chân thật đã được xâm thiên rồi Chưa nói cái gì hết Chưa nói tu gì hết Nhưng cái người chân thật là đã được xâm thiên Khi một kiền lên lên cõi trời Gặp những cái vị trời á đó, rất là xinh đẹp Vì nói là tu cái nhân gì mà lên đây Tất nhiên là một kiền liên biết Nhưng hỏi để cho chúng ta được được nghe Thì họ nói là con Bản thân con chưa từng Có khả năng bố thí cái gì Vì ở dưới trần gian Con rất nghèo khổ Nhưng con được sanh thiên Bởi vì con luôn nói lời chân thật Như vậy giữ gìn khẩu nghiệp Là một hạnh đức rất là tốt Có nhiều cách để sanh về cảnh giới an lạc nhưng mà giới nào mình cũng phạm hết thành ra cuối cùng mình không sanh thiên và đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi mình đập trời đập đất đập ngực đau khổ thì cũng do mình cả đó vì vậy đức phật dạy để đạt được bốn điều đó phải giữ gìn năm giới thì trong đó không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói láo dối trá và không cờ bạc rượu chè thì chúng ta là người Phật tử tu tập rồi Thì chúng ta có thể khi mình sang đây Mà mình không có một cái nơi nương tựa về tâm linh Con người ta đau khổ hay lấy rượu Để la quên, để vui Để mà quên đi những nỗi buồn phiền Đó là thất tình Rồi làm ăn thua lỗ Rồi là vợ con phản bội Rồi con cái không ngoan Rồi có nhiều lý do Và người ta tìm đến rượu chè cờ bạc Nhưng khi con người ta biết Phật Pháp Đứng trước những sự thất bại và khổ đau Người ta nghĩ đến cái Pháp gì Mà chúng ta mới làm sáng hôm nay Cho tràng pháo tay Cho nên mình nhìn cái lịch tu của Thầy Tường Thanh đó, Mà mình không á, Mà đảnh lễ Thầy thì thôi á, Rất là nghiêm túc Thấy chưa Rất là nghiêm túc Phải sám hối, phải nghe Pháp, phải thiền tập phải tụng kinh, tụng kinh gì? Tụng những bài kinh để nhớ Phật đã dạy mình cái gì Và mình đã làm chưa? Chưa, cái gì cũng hồng hết, cái gì cũng chưa hết Nhưng mà xin thì xin rất nhiều Rồi có được đâu? Xin mà có được đâu? Là bởi vì sao? Bởi vì Phật lớn là chúng ta đã phạm các ác nghiệp Rồi Đức Phật mới nói có hai điều Một là nuôi dưỡng phát triển lòng tin Hai là giữ gìn năm giới Còn nữa Ba là thực hành đầy đủ hạnh cúng dường bố thí. Tại sao phải thực hiện cái hạnh này? Bởi vì tâm chúng ta khi tiếp cận tiền bạc tài sản sẽ săn tham. Thì cái chuyện tham nó tự mỗi người biết chứ đâu có ai biết. Nhưng tham sẽ đưa đến những điều bất hạnh trong đời sống. Dòng sanh tử luân hồi bất tận cũng do tham ái mà ra. Nghèo khổ cũng do tham mà ra. Chứ không phải tham mà giàu đó Mà lại bố thí Bố thí với bàn tay rộng mở Nghĩa là cái tâm mình bố thí là thấy vui Với việc mình làm Có người làm xong tiếc mãi đấy Còn đây bố thí mà lại thấy vui Cho nên Đức Phật dạy Hãy thực hành đầy đủ hạnh bố thí Là sống với tâm không cấu uế Không bị cái san tham chi phối Bố thí rộng rãi Có là được cho là hạnh phúc Và san sẻ cái vật bố thí đó là mình thấy vui cho nên cái điều thứ ba là hãy thực hành đầy đủ hạnh bố thí và điều thứ tư là phát huy nếp sống trí tuệ đấy là các vị đang làm để chúng ta đang nghe pháp thiền tập sám hối học những điều chưa biết học học sâu để thực hành đó là chúng ta đang phát huy nếp sống trí tuệ nhờ như vậy mình sẽ bỏ được dục tham, bỏ được uế nhiễm của tâm, bỏ được sân hận. Là nghe Pháp nãy giờ sư nhìn xuống đấy, sư không có thấy ai hôn trầm. Hôn trầm thị miên là gì? Ngủ. Chứ cũng có người ngồi mà tay bấm điện thoại. Tức là cũng vô ích, gọi là ăn cắp. Đâu phải ăn cắp tiền đâu, ngồi nghe Pháp bấm điện thoại là ăn cắp giờ. Giờ tu tập cũng là phạm giới. Cho nên thấy nãy giờ thấy đạo tràng này, năm bờ quan rất là trang nghiêm <cười> rồi mình biết cái hôn trầm thụy miên của tâm mình đó lăng xăng lộn xộn uế nhiễm 
thì nó tạo tội vì vậy đó mỗi cái lần mình tu tập mình nghe pháp rồi đó cái gì mình không biết mình hỏi để mà trọc pháp thì mình sống không có bị nghi ngờ bị sai lầm xong rồi người mình nhẹ nhõm rồi bắt đầu thầy cho mình thiền tập sáng được thiền tập hoặc là chiều nhưng mà khi thiền có nghĩa là gì là mình nhiếp tâm chánh niệm ít nhất là bắt đầu từ cái hơi thở của mình đấy những cái việc đơn giản như vậy thôi mà đức phật nói nếu làm thì những cái ước mong khó thành tựu sẽ thành tựu bốn điều rất căn bản mà đức phật biết chúng ta muốn như vậy còn cái người tu thật sự là tu thì họ cũng không còn mong muốn danh lợi họ chỉ muốn phụng sự ai gặp họ thì được lợi lạc nhưng mà người cư sĩ tại gia họ cần có danh họ cần có lợi họ cần có tiền bạc tài sản vợ con họ còn cần nhiều thứ nhưng mà đức phật cho phép chứ không phải là mình đi tu rồi mình phải là không hết không hết mà trong bụng nó có hết thì nó còn mệt hơn cho nên mình cứ nói là có nhưng mà lòng mong ước đúng với chánh pháp và tu tập để đạt được những điều đó chứ không phải sử dụng những điều phi pháp mà gọi là khôn lõi những sự quỷ quyệt để mà đạt được cái điều mong muốn của đời mình cho nên hãy tu tập bốn điều như trên thì chúng ta sẽ phát triển được những đức tánh thiện lành đó là niềm tin đối với tam bảo rồi đó là giữ giới đó là bố thí và trí tuệ cho nên một người cư sĩ nào mình có niềm tin rồi mình lại giữ giới rồi biết bố thí vui trong sự bố thí rồi mình tu tập để có trí tuệ sư nói rằng đó là những người đang có hạnh phúc không cần tìm đâu xa cho nên đó ai nói mình khổ mà mình có tin phật không có mình có giữ giới không cái này là hơi khó nè cho nên mình khổ là do mình không giữ mình có giữ đi mà giữ có năm mà chứ đâu có nhiều à vậy mà không giữ được vì tập khí vì thói quen vì tất cả những điều mình đã huân tập đó là tập khí nó đã huân tập bây giờ mình phải tu mình phải sám hối mình phải có chánh niệm chánh kiến mình mới hóa giải được chứ không phải mình nghe pháp rồi là mình làm được đâu cho nên tu tập nó phải có thời gian đừng hẹn ngày mai đừng có hẹn ngày mai bên ấn độ có một cái câu tomorrow never come ngày mai không có đến đâu ngay bây giờ đi bởi vì có thể lát nữa mình chết mà mình hẹn ngày mai không có đến đừng hẹn cái gì làm được hãy làm đó thì khi mà chúng ta nói là mình còn nhiều sự khổ đau thiệt thòi bất hạnh thất bại do chúng ta kém phước chúng ta kém tu vì vậy mình kiểm tra lại là mình có niềm tin phật chưa đó người ta đâu có tin phật các bạn trẻ còn nói là tiền là là tiên là phật nữa đó là sức bật của tuổi trẻ gì đó là sức khỏe của tuổi già rồi là cái gì nữa là cái gì <cười> Nó đủ thứ hết phải không nào nhưng mà thì sư nói đó hãy có niềm tin trong chánh pháp mà nói tin tin một trăm phần trăm hả khó lắm các bạn đang tin 50-50 năm mươi năm mươi rồi sáu mươi phần trăm bảy mươi phần trăm hay có người tin hai mươi phần trăm họ vẫn còn cái gì cái định kiến cố chấp riêng chứ không phải người ta nói ra đâu và do vậy đó mình tu tập mình phải có trật pháp là có gì nghi mình phải bày tỏ ra để giải quyết cái nghi đó Thế thì mình có niềm tin Phật rồi Mình lại giữ giới Mình biết bố thí Mình nghe Pháp thiền tập để có trí tuệ Thì không thể gọi là một người Phật tử Mà còn khổ đau Mà đang giảm dần những sự khổ đau Bởi vì tôi đang sống đúng Theo lời Phật dạy Thế thì Hỏi có tin tránh Pháp, tin Tam Bảo không? Dạ có. Bởi vì mình tin thì mình có tài sản tối thượng. Nhưng có người miệng nói tin. Nhưng trong lòng họ vẫn có những cái cố chấp riêng. Họ làm cái này. Làm đúng lời Phật. Nhưng có cái khác họ làm theo ý của mình. Đấy. Gọi là bệnh cố chấp. Gọi là nó xuất phát từ bản ngã. Bản ngã là gì? Ngã là gì? Ngã là tôi. Nghe chưa nào? Ngã là tôi. Ngã là chỉ biết tôi. 
Và ai nói mà mình hay cãi là người đó bản ngã lớn Cho nên á Mình đi tu á Hỏi thầy Tường Thanh coi Là lúc nào phải mô Phật con y giáo phụng hành Buổi đầu bổn Phật làm trò Cả thân tâm ý Giao cho ông thầy Ông nói sao cũng phải già hết Điều đó là đối với các bạn trẻ là khó Bởi vì Rõ ràng là như vậy mà Sao thầy nói như kia Nhưng mà thật ra ông thầy ông rèn cho mình Mòn cái bản ngã đi Còn bây giờ mình đầy lý luận đúng sai Mà chưa chắc mình đã đúng Còn có khi mình đúng Mình vẫn phải tập gì Lắng nghe Để gì Bào mòn bản ngã Thì đó Mình mà cảm thấy lúc nào cũng thấy mình đúng thì chắc chắn nó sẽ đi với cái tấm tự cao Tự cao thì tự đại Và là cố chấp Người cố chấp thì thời nào cũng có đó. Và sư nói đó là cái bệnh rất nặng Làm cho con người ta lâu chuyển hóa Chẳng hạn sư nói bây giờ Chủ nhật về tu tập đi Chúng ta hẹn Chúng ta nói để khá khá đã thầy Làm ăn có tiền đã. đó Thế cũng là một cách cố chấp Đấy chưa nào đó. Nói giờ con tập ngồi đi con Lưng thẳng tránh thân đoan tỏa đi Tập ngồi thiền đi Đấy. Ngồi làm gì Mỹ trong bụng nói thấy không? Chứ ngoài mặt cũng mơ phật, mơ phật. Chứ Trong bụng ngồi làm gì Được cái gì Đấy, Nếu là cố chấp cả Đấy chẳng lẽ các thầy phải không nào? Cả cuộc đời dạy các vị những điều sai Để các thầy được gì Đấy là con người cố chấp Thì không bao giờ biết lắng nghe Đức Phật từng dạy rằng Người nào có thể bỏ bớt cái cố chấp tư kiến cái tánh khó hành xả nghĩa là tôi đúng mà mà bỏ được cái tôi đúng đó thì sở tri kiến sẽ đoạn giảm dần tức là cái kiến cái biết riêng của mình nó sẽ giảm dần mà cái người lắng nghe được là cái người gì rất là dễ thương đi đâu cũng hòa hợp được ở đây không phải là sống theo đuôi nha vẫn có cái tránh kiến của mình nhưng mà cái người đã sống không có gây hấn nếu anh muốn tôi sẵn sàng nhường cho anh Nhưng cái tri kiến Không để cho cái tri kiến Cái tà kiến Nó dẫn dắt Mà sống trong cái tránh kiến Còn cái người cố chấp Thì không biết đâu là tránh kiến Đâu là tà kiến Chỉ biết tôi thôi đó Thì cái bệnh đó rất nặng Đặc biệt là giới trẻ ngày nay Trong kinh đoạn giảm Của Trung Bộ Kinh đó Đức Phật dạy Con người ta nếu bị cái bệnh cố chấp là tự mình rơi vào buồn lời Mà người đang rơi vào buồn lời Không thể kéo lên một người Cũng bị rơi vào buồn lời Mình phải ở trên bờ Mình mới kéo được người ở dưới Còn cái người cố chấp là mình cũng dưới buồn Người kia cũng dưới buồn Hai người bị bỏ một lúc thì sao? Chìm cả hai đó. Cho nên một người cố chấp tư kiến Đó là tự ràng buộc mình Không tự giải thoát và cũng không cứu giúp được ai Cho nên Cái điều mà mình tu tập Thì mình phải tự biết Mình đang cố chấp cái gì Mình phải biết cái bệnh của mình Đó. Nếu một người Cứ cố chấp Đức Phật còn nói Ví như buộc mình Trong ổ kén Tức là cứ cuộn tròn ở trong đó Và những người như vậy Rất khó tiếp cận với tam bảo Mặc dù lễ Phật lại Phật nghe Pháp nhưng người đó rất cố chấp Thì thật sự ra Họ cũng có một chút phước Nhưng họ không được an vui Giải thoát đâu Bởi vì vẫn ở trong vùng mù của bóng đêm Không thể tiếp cận ánh sáng mặt trời Chúng ta vào đây nghe Pháp Tâm phải rộng ra Không phải là mình nghe một cách mù quáng Mà mình xét thấy điều đó Lợi người lợi mình Đúng tránh Pháp Mình tiếp nhận Còn nếu mình không nghe được Thì mình ví như một ly nước đầy nước thì chế vào thêm nó chỉ tràn ra ngoài chứ không tiếp nhận được gì cho nên sư muốn nhắc các vị đừng có bệnh cố chấp nha thời xuân thu chiến quốc có câu chuyện một anh chàng tính tình rất cố chấp gọi là tự phụ bởi vì anh ta phải có cái hay gì đó cái chị đó phải có cái tốt gì đó chị mới tự phụ và cái anh này một hôm anh ta ngồi xe ngựa đi về phương bắc thì giữa đường gặp một người bạn già lớn tuổi Mới hỏi rằng Anh đi đâu vậy? Anh đáp Tôi muốn đi đến nước sở Ông bạn mới hỏi Anh đến nước sở à? Nghe nói nước sở ở phương Nam Sao anh lại đi về phương Bắc? 
anh đi ngược đường rồi. Nếu là người khéo biết lắng nghe thì phải kiểm lại và chuyển hướng. Đằng này anh ta không chịu nhận là mình sai mà còn biện bác. Không sao, ngựa của tôi rất giỏi, anh không phải lo. Thay vì nói mình đường sai thì nói qua chuyện con ngựa. Ngựa tôi giỏi lắm, anh không phải lo. Ngựa giỏi mà đi lầm thì ngựa mệt, mà đường càng xa. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng, anh nói, bác đâu cần phải mệt, tôi có đầy tiền để đi đường. Đấy, nghĩa là vẫn phải cãi. Thế ông bạn già mới nói, tiền đi đường anh có nhiều, nhưng phương hướng không đúng làm sao đến nước sở. Vậy mà sao anh vẫn cố chấp? Anh ta nói, cũng không hề gì, tôi có một người xa phu, tức là người điều khiển ngựa rất giỏi. Tiền tôi có, ngựa tôi khỏe, xa phù rất giỏi. Nghĩa là anh ta cứ cố chấp là anh ta đi về hướng Bắc. Mặc cho ông bạn lớn tuổi thì ông có kinh nghiệm đúng không? Anh ta nói lại, giải thích, nhưng không chịu nhận cái sai của mình. Cái người đó gọi là đến chết cũng không nhận. Thì đó là gọi là vô minh. Cho nên mình cứ hãy lắng nghe. Điều đó rất quan trọng trong quá trình tu tập học tránh pháp. Cuối cùng anh ta đi đâu? Nhiều lộ phí, xe ngựa giỏi, xa phu giỏi Nhưng mà lạc đường thì mất tất cả Ngựa mệt hết tiền mà không đi đến đích Nếu quay đại từ đầu thì rất nhẹ nhàng Đấy không nào? Còn khi lạc rồi mà quay lại lại càng xa Còn những cái đô thị văn minh đó, Mà mình đi lỡ mà lạc là phải đi hết cái đoạn đó Rồi phải tới cái đoạn có thể quẩn Mới quẩn có khi mấy chục cây số Chỉ nhầm một chút thôi Mất tránh điện một chút thôi đó, cho nên mình phải biết tự kiểm tra mình. Nếu không, chỉ biết là mình đúng sẽ là một thiếu sót lớn và nói đúng hơn là thiếu tu. Cái người có tu luôn biết lắng nghe. Và nếu như mình đúng thì mình cũng phải suy xét cho kỹ. Còn nếu cần thì vẫn có những bậc thầy, thầy làm bạn sáng để mà suy xét lại trước khi chúng ta quyết định làm một việc gì. Mình mà có thời gian nhiều là mình phải kiểm tra là ai có bệnh cố chấp Đây, phải đưa tay báo cáo kia Thế thì bây giờ mình về đây là mình phát nguyện tu học Thì cái việc tu học đấy Có nhanh không? Tu có nhanh không? Nhanh Tu nhanh là sao? Là có ngày là hết đúng không? Là nhanh Đó, là cái người thích tu nên cảm thấy một ngày rất ngắn Nhưng sư hỏi với ý khác Khi mình phát nguyện tu học mình chuyển hóa nghiệp trước Thói hư tật xấu Đó là một hành trình rất dài Cho nên đừng có vội Có người mới đi tu có hành khóa Có người mới cúng dường được một chọc Có người mới là nghe Pháp được vài bài Sao thấy vẫn khổ Thôi quay lại đường xưa cho nó lẹ à, Còn đường xưa em đi cho nó nhanh Cho nên chúng ta đừng có gấp Bởi vì tội nghiệp của chúng ta thì Sâu dài Mà chuyện học Tu tập trong chánh pháp và tạo lập công đức thế mới thôi. Cho dù chúng ta làm 10 năm, 20 năm, cũng đâu có là bao nhiêu so với nghiệp chúng ta tạo từ vô lượng kiếp. Cho nên việc phát nguyện tu học theo thầy, nghĩa là con phát nguyện theo thầy mãi mãi. Đồng ý không? Có câu chuyện xin thầy đi du phương. Vì con thấy rằng học đã đủ Ví dụ như quý sư cô đây theo thầy Thấy không? Theo thầy thời gian Bạch thầy Nay con thấy con đã đủ Sức chịu đựng con có Phật tử con cũng có Rồi là phước báo con có Trí tuệ con có Con xin thầy đi phương khác Làm đạo Tức là muốn đi xa thầy đó. Mà trong khi luật của Phật dạy nha Một tỳ kheo muốn đi làm đạo đó hả là phải theo thầy thử thách nhiều năm Sau khi đã thọ đại giới Là một vị tỳ kheo đó Là đầy đủ, cụ túc giới là giới đầy đủ hết rồi đó Còn phải sống bên thầy Năm mười năm nữa Bởi vì là mình cũng còn yếu lắm Mình còn nhiều thứ mình chưa biết lắm Đấy Thì cái vị này lại cảm thấy rằng là Mình học với thầy mười năm Thiền tăng thì ten nô Học với thiền sư nan nhi Đấy, thì xin là con đã ở bên thầy 10 năm Xin thầy cho con ra đi Từ giả thầy xuống núi để làm đạo Thiền sư mới nói Được, thời gian thấy cũng đủ rồi Trước khi đi ta muốn hỏi con 
trước khi bước vào thất của ta để xin phép ta, con để cây dù ở bên phải hay bên trái đôi dép của con. Tức là đi vào trời lặng mà phải che dù. Tuyết rơi, thì bước vào thì dù để bên ngoài, con để bên phải hay là bên trái cái đôi dép. Bị thầy hỏi bất ngờ, vị tăng bối rối suy nghĩ. Thiền sư nói, con còn suy nghĩ là con chưa tránh niệm. Do vậy, con phải ở bên ta một thời gian nữa. À. Là mình không biết những cái cái bài toán, bài thi của ông thầy đâu. Ông thầy cũng thi, ông cho thi nào mình không có biết đâu. Cho nên nói các vị mà theo thầy làm Phật sự, mà thầy tin tưởng giao việc này, việc kia, mình hãy tinh tấn. Và đừng có tự phụ, và đừng có cố chấp. Mà hãy nghe lời thầy Vì cũng chưa là gì Nhớ như vậy Thế rồi một thời gian sau Xin thầy đi Nhớ rồi đó Bây giờ vô là dù là lúc nào cũng để bên bên phải đôi dép Và bây giờ ông hỏi là trả lời liền Đúng không Thì cũng mùa đông xin đi đó. Thì thầy lại không hỏi đôi cái dù Thầy lại hỏi là Con từ lưu thất của con Sang thất của thầy Con đi bao nhiêu bước chân <cười> Thế sao? Cắt bạn sao? Bỏ tay chấm con <cười> Vừa đi vừa hát rồi Vừa đi vừa nghĩ này với kia Cho nên thiền rất là tránh niệm Thế thôi Ở lại với thầy thời gian nữa <cười> Rồi Lần này thì nhanh rồi đó Lần này đi là bước đi là để Từ chùa đến phòng Bao nhiêu bước, từ phòng ra bếp Bao nhiêu, từ bếp Lên phòng thầy bao nhiêu vân vân Cái đấy chúng ta cũng nên tập nếu chúng ta tập thì chúng ta sẽ bớt buồn, bớt khổ Tại sao các bạn biết không? Buổi sáng lên tu, đúng không? Có nhiều người gặp chào vui vẻ Cứ khi mình gặp người đó không biết sao họ liếc cho một cái Đó, và họ nói cái mặt này sao thấy ghét Thế là mình mang cái câu đó, mình để vào trong tim mình Nói không? Mặc cho thầy tụng kinh, mặc cho thầy giảng Mình chỉ nhớ cái câu đấy thôi Nhưng mà nếu mà mình tránh niệm Trong hơi thở ra, thở vào bước đi đấy thì tự nhiên mình phải nhiếp tâm cái này thì làm sao mình nhớ cái kia vì vậy các pháp tu là nhằm cho mình chuyển hóa các nỗi khổ niềm đó cho nên là chúng ta còn phải thiền là còn phải nó đi vào trong đời sống mình kia chứ không thôi một thời gian đó thì các vị đã không có là trầm tĩnh điềm đạm trí tuệ như sư phụ các vị đâu mà các vị lại dục tóc lại bị nhiều cái bệnh mà mình không biết đâu thế rồi không trả lời được là đi bao nhiêu bước chân thì lại tiếp tục ở à, trong lần thứ ba ông thầy bảo mới gõ cửa cọc 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 ông mới nói khi con đến với thầy con bước chân về đây con đi chân phải trước hay là chân trái chưa đấy Nói chưa đấy là sư kể câu chuyện thiền cho nghe đấy đây cho nên các sư người ta tu điềm đạm trầm tĩnh tránh niệm mình thì chưa tới cấp độ đó nhưng mà đừng có gấp Tại vì các bạn sống ở Hàn Quốc mà Cho nên sư phải cứ nhắc cái này Một Thời gian sau là các vị sống gấp, sống vội hết nha đó Cho nên là nhắc những cái điều này Để nhớ là mình cũng tập Tập nếp sống gì? Nếp sống chậm Thế rồi Một lần nữa Từ giả xin đi Thiền sư mới suy nghĩ Và đặt ra Một câu hỏi nữa đấy Lúc con vào Trong phòng thầy Tại sao hôm qua con vàng, con gõ, thường đàn chỉ ba lần. Đấy, rồi thầy cho vào. Nhưng mà hôm qua cái tiếng gõ của con á, tại sao nó mạnh hơn hôm hôm nay? Tâm con không điều, khí con không hòa. Nên lúc thì cốp, 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 lúc thì gõ không nghe. Đó, phải tu lại cái này. Thầy thấy cái đời sống thật sự là tu, có dễ không? Rồi. Thì cuối cùng thì rèn miết thì cũng được Vị tăng thành tụ Và thầy cho đi Kỳ này được rồi Trời đang gió lạnh Con giúp thầy đóng cửa sổ Thầy cho con đi Được đi rồi Nhưng mà các vị biết không Được đi thì sao Mừng phải không Thì đóng cửa sổ làm sao Cái rồng <cười> Ông thầy nói Sao con lại đóng cửa như thế Con ở lại với thầy Thời gian nữa nhé Thì
thi cái này chắc có mình thầy Tường Thanh là đậu thôi Tụi mình rớt hết Thế thì như vậy là Chúng ta hãy xác tín một điều Là tu Thì con nguyện Theo bước chân thầy mà tu Chứ đừng có nói kỳ hạn là bao lâu Bởi vì là cái này nó được rồi Nó lòi cái kia ra Thấy không? Phải là nghiệp mà Cho nên mình cứ mong Mình sẽ có đầy đủ niềm tin Rồi mình xin được đầy đủ sức khỏe Sự an vui để mà tu tập Sau khi chúng ta tu tập được rồi đó Khi mà người nọ hỏi Đi mấy bước chân không biết Còn mình thì biết Đóng cửa rầm rầm Còn mình thì đóng nhẹ Thì mình lại sanh ra cái gì? Tự phụ Thấy không? Mình hơn Đó cũng là một cái phải tu Cho nên cái người á mà được thầy giao trách nhiệm phải luôn luôn giữ cái hạnh khiêm cung chứ không mình cũng sẽ đánh mất mình khiêm cung sống vì mọi người bây giờ kể câu chuyện của vua trần nhân tông vị vua phật việt nam đó thì vua trần nhân tông có một cái lịch sử là sao xem công dân như đôi dép bỏ rồi lên núi tu hành nhưng mà không phải ngày lên đó đó là ngày ở yên trong đó đâu Ngài vẫn thường đi giáo hóa, thăm dạy các nơi. Nhưng mà tu theo hạnh đầu đà, đơn giản lắm. Cho nên mọi người xưng Ngài là Trúc Lâm Đầu Đà. Một vị vua đó khi đi tu rồi đó, buông bỏ hết. Rồi là hạnh đầu đà. Vì Ngài mặc áo tu tầm thường, đi chân trần, không giống vua. Cho nên có một lần đi từ nơi thiên trường, qua bến đò ở xã Nghi Dương, nay là xã Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng. Ở đây có ai quê Hải Phòng không? Đấy, thì nhiều người chưa? Đó, thì có những cái điện tích của vua Trần Nhân Tông đến đó. Để thăm người chị gái, chị gái vua là công chúa Thiên Thụy mà xuất gia tu ở chùa Nghi Dương. Ta là vua mà có gia đình ta đi tu hết vậy. Cái cõi trần này thì giả tạm thôi. Nhưng mà mình thấy nó đẹp quá Thì mình ham, ham rồi khổ Khổ thì bảo con muốn chết Chết thì lại là khi mà bắt đầu uống thuốc Thì lại cho con đi xúc, xúc ruột Tại vì con lại muốn sống phải không nào Nghĩa là nó nhiều chuyện lắm Thì trời sắm tối Có viên xã quan đi kiểm tra Thấy một vị sư khoác túi Gầy gò, chống gậy Dò ra bến đỏ Vị xã quan lúc đó lại đang uống rượu Hắt dịch hỏi giấy tờ thì vị đại sĩ từ tốn nói tôi ở trên núi lỡ đi có việc gấp nên quên mang giấy tờ tức là vua không nói nhân thận của mình ông xã quan thì say mà túm lấy vị đại sĩ đấm cho 60 mươi đấm đấy vậy là ai đến vua. đúng rồi ông lo đấm làm sao mà ông đến được chỉ có vua là đến thôi đến 60 mươi đấm thì lúc đó gia nhân của công chúa thiên thủy vừa kịp lúc đến để đón Vua Trần Nhân Tông lên Thấy như vậy mới hoảng hốt quát to Đấy là Thượng Hoàng Sao nhà ngươi dám hỗn như vậy Xã quan nghe nói hết hồn Run sợ quỳ rạp xuống Xin lại tha tội Lúc đó thì đại sĩ ôn tồn Không hề rầy la Không hề nói ta Nãy giờ thử nhà ngươi Bây giờ ta đánh lại 60 cái Không Chỉ ôn tồn khuyên là làm quan Con phải khéo từ đây phải chừa bỏ tật rụng chè và đừng có hống hắt. Rồi quay lại nói với gia nhân của công chúa Thiên Thụy, đây cũng là do nghiệp chướng của ta, không nên làm khó với xã quan này. Cho nên càng nói tới đâu thì ông quan càng lạy đến đó. Và từ đó trở đi, bến đò này mới có tên là bến đò 60. Thế ai có nhớ không? Ai có nhớ cái bến đò đấy không? Thì nó liên quan đến cái điện tích của vua Phật Hoàng Trần Nhân Tổ. Bị đánh 60 cái, nhưng nói đây cũng là nghiệp chướng của ta. Thôi đừng làm khó người. Thì như vậy là Ngài cũng tự trách nghiệp của mình do không khéo tạo. Nên mới gặp chuyện không hay mà không trách người. Đó, đấy cũng là một bài học sống về cái tinh thần của người xưa. Mà mình nói là ngày xưa đó là uh, Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật ở Việt Nam mình Vua Trần Nhân Tông cũng đi tu Và gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông Cũng là một vị Phật, Vua Phật Việt Nam Thưa các vị
Trước khi kết thúc thời Pháp hôm nay, thấy là như vậy, nhưng có rất nhiều điều để nhớ, để học. Bây giờ nói về lợi ích thọ bát quan trai. Công đức tu tập bát quan trai giới không thể nghĩ bàn Bởi ai tu tập với giới, đặc biệt là bát quan trai giới, thì được tiêu diệt nhiều tội ác. Người nào thọ trì bát quan trai giới sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc ăn lạc của vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân. Vì vậy mà họ được vô lượng công đức. Đây là lời trong kinh U Bà Tắc Giới. Tức là khi mà chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta đã đang làm đẹp mình bằng, bằng giới pháp. Cho nên ngày tu bát quan trai không có trang điểm, không đeo chuỗi dầu thơm vân vân là vì đã có chuỗi của giới để trang nghiêm cho mình. Vậy là cái phút đầu tiên đó là được niềm vui và được vô lượng công đức. Ít lợi thứ hai, thân được an ổn. Thế là các vị thấy không? Rất bình an. Cho nên người tu bát quan trai thân được an ổn mà trong kinh cổ hoạch Đức Phật dạy không ăn phi thời được 5 phút ít ham muốn, ít ngủ, không có hôn trầm nhiều. À, ăn nhiều là sẽ ngủ nhiều. Được nhất tâm, thân an ổn, không bị họa túc thực tức là không bị những cái bệnh về, về đường ruột và lịch sự là bởi vì không có hạ phong tào lao. Đây. Tại vì cái người ăn ít nó rất là điều tiết cái con người. Ê, ăn ít thì không phải là để đói nha, mà không ăn phi thời. Cứ chập ăn, chập ăn vậy chứ không tốt. Thứ hai, Kinh Dược Sư nói nếu người có bệnh, muốn thoát bệnh khổ, hãy nói họ thọ trì bát quan trai giới trong 7 ngày 7 đêm. Mình vẫn đi làm và giữ cái giới trong một tuần lễ. Thứ hai, thứ nhất là được an vui, phước báo. Thứ hai, thân được an ổn. Thứ ba, được tiêu diệt tội trước. Đó. Và niềm vui, vô lượng của cõi trời, cõi người. Thứ tư, không tái sanh vào đọa xứ Tức là không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh kinh thập thiện giới, dạy như thế. Thứ năm, miễn trừ hoạt họa Tức là người tu tập bát quan trai, quỷ giữ lánh xa trụ xứ ở đó yên lặng. Ví dụ như ở đây thầy tổ chức một ngày tu an lạc chẳng hạn, tức là đến rồi nghe pháp, rồi ăn cơm, rồi cũng vui chơi, cũng rất là là, là hạnh phúc nhưng không có thọ bát quan trai giới, thì không có được phước như người tu mà thọ trì trai giới. Nhớ như vậy, vì khi thọ một cái giới vào là phước nó được tăng, nhưng mà chúng ta giữ cái giới đó trong một ngày, đó, một đêm. Thì nếu mà mình giữ như vậy Thì quỷ giữ lắng xa Và tại đây trụ xứ được yên lặng Cho nơi nào mà vị thầy, vị sư, quý Phật tử giữ giới Thì cái đạo tràng nơi đó hừng thẳng Thưa các vị Thứ sáu Tu tập bát quan trai giới được phúc báo ưu hậu Tức là tự nhiên cái quốc độ này nó ngày một lớn ra nó nhiều châu báu đó là do mình tu tập bát quan trai một ngày trì trai giới 60 vạn đời dư ăn kinh hộ tịch dạy như vậy các vị yên tâm không bị đói khát một ngày thọ bát quan trai giới 60 vạn đời dư ăn tức là mình giữ giới thanh tịnh trọn vẹn một ngày một đêm không bao giờ thiếu đói kinh hộ tịch đức phật dạy như vậy Thứ bảy, ai thọ trì bát quan trai giới, đời nay an lạc, đời sau được nhiều người tôn quý. Thứ tám, mau chóng thành tụ những tâm nguyện chân chính. Đó, mình có những ước nguyện gì? Mình thọ bát quan trai. Thứ chín, xả báo thân được sanh thiên. Thứ mười, tu thì chuyển tướng dần, ngày càng tươi tắn, đẹp đẽ, đầy đủ tướng hảo và tạo nhân duyên 
sớm thành Phật đạo. Đó là công đức của người thọ trì bác quan ca.